Bienvenidos, estimados televidentes, al nuevo programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21.15 horas, con repetición a las 23.35 horas, los días sábados a las 10 horas y domingo a las 21 horas por Canal del Sur, señal 47, señal interregional, Telefónica del Sur, y señal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bueno, hoy junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, vamos a iniciar una interesante conversación con dos invitados que esta vez vamos porque esta vez vamos a conversar sobre un tema eh, que nos tiene muy preocupados. Me refiero a Felipe Cabello Cárdenas, él es médico, eh, profesor del Departamento de Microbiología e Inmunología en el Nueva York Medical College, y también con la doctora Katia Velázquez Martínez, ella es médico, medicina interna y además medicina paliativa, y es presidente del capítulo médico del Hospital de Ancú. Eh, estimado Jorge, por favor, iniciemos el diálogo con nuestros invitados. Muchas gracias, Boris. Bueno, en primer lugar, eh, un saludo fraterno muy cariñoso a nuestros dos invitados. Y primeramente, yo le voy a entregar la palabra para que puedan saludar a la comunidad ancuditana, ¿cierto? Y a los que siguen nuestro programa. Cata, Katia, bienvenida, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este programa y por darnos la oportunidad de saludar a los, a los televidentes, a los ancuditanos particularmente, e invitarlos una vez más a que se cuiden, a que mantengan esta, este distanciamiento físico del que hemos hablado en el último tiempo. Preferimos no decir social, porque uno puede mantener buenas relaciones, pero hay que mantener un distanciamiento físico y autocuidado para que esta pandemia no nos afecte tanto. Felipe, un saludo, bienvenido. Ya, es un placer estar aquí con ustedes, o sea, no aquí, pero con ustedes, y agradezco la invitación uh, de todo corazón, para mí es un gran placer hablar con gente de Ancú, del cual siempre tengo muy buenos recuerdos. Gracias. Antes de iniciar bueno. la, las preguntas, quiero señalar algo que se me fue, que se me quedó en el tintero. Claro. Ambos invitados son ancuditanos, ¿ya? Eh, estudiaron ambos en el Liceo de Hombres de Acud. Le pregunté a Carlos si era muy machista eso, no me dijo, pero era mixto. <risa> pero bien. <risa> bueno, comencemos el diálogo, estimado Jorge. Eh, eh, te pregunto, Felipe, eh, ya sabemos que estás viviendo en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, ciudad mayormente cierto afectada por este contagio de coronavirus, donde hoy fallecen eh, miles de, de personas. Desde Chile vemos como que ahí están dentro de un, de un huracán y no sabemos cómo va a terminar todo esto. Yo creo que a todos los países le pasa algo similar. Eh, ¿Cómo se vive este escenario que es un poco, un poco oscuro, cierto? Hay mucho temor, susto. ¿O se revierte de, de otra manera, con otra actitud este problema? Bueno, mira, yo creo que el escenario es bien inquietante, eh, de lo que uno aprecia por las noticias, porque en realidad el Estado de Nueva York lleva ya dos meses en cuarentena estricta, y las cuarentenas probablemente se van a comenzar a relajar eh, a finales de mayo o principios de junio, por lo menos en el área de, de la ciudad de Nueva York porque todavía continúan a, habiendo enfermos de la, de la epidemia y todavía continúa muriéndose gente, el orden de 200 diarios, más o menos. De tal manera que la situación es intranquilizante, pero sobre todo es intranquilizante porque hay mucha incertidumbre qué va a pasar una vez que se relajen las cuarentenas. Porque el relajamiento de las cuarentenas va a necesitar de un tremendo despliegue de recursos materiales humanos para asegurarse que no haya una recaída de la, de la epidemia. ¿Cómo se puede explicar que en un país tan desarrollado como Estados Unidos esté ocurriendo esto y esté a la cabeza de la letalidad de, de esta pandemia? Bueno, las explicaciones son, yo diría, bastante claras. Hubo un retardo del gobierno en... Eh, oír las voces que decía que había que implementar, por ejemplo, cuarentena y distanciamiento social. Ha habido un, un retardo de la, 
de, de, de implementar los ensayos moleculares para detectar el virus, y sobre todo, bueno, ha habido por 30 o 40 años un deterioro de todos los instrumentos de salud pública, y además, ustedes saben que Estados Unidos es un país que tiene 40 o 50 millones de personas sin seguro de salud, de tal manera que esa gente no concurre al hospital, pueden estar enfermos, no concurren al hospital y pueden estar diseminando la infección. Yo creo que esas son más o menos las causas para que esto suceda. Katia, no, esas son la, las causas, pero en, en el origen, ¿por qué Estados Unidos está en esa situación? ¿Por qué se produce esto de que hay tanta gente sin eh, apoyo social? Bueno, porque las políticas, igual que las políticas de Chile, ¿no? O sea, en los gobiernos quieren ahorrar dinero a expensas de la salud y la educación de la, de la población. Esa es la explicación clara. Le quiero preguntar a la, a la Katia, el caso de Estados Unidos es que aún no puede parar esta pandemia, ¿cierto? ¿Cómo es la situación acá en, en nuestro país? Eh, ¿Efectivamente estamos tan cerca de un colapso de nuestro sistema de atención hospitalaria, Katia? Mira, yo, yo creo que depende tanto de la conciencia de las personas, ¿no? O sea, por una parte hay políticas que se tienen que, que ir aplicando y yo creo que ha habido en Chile toda una serie de políticas que se han ido haciendo. En los hospitales hemos tenido que rediseñar muchas cosas y está todo de alguna manera mucho más preparado para recibir a los pacientes que estén eh, complicados, o sea, los hablo también de, desde el hospital nuestro, que no teniendo nada, ha ido creciendo y en los próximos días sí vamos a poder eh, tener camas críticas y ha, hay un aumento en las camas críticas en el, en el hospital de Castro y eso. Pero eh, nosotros hemos ido diseminando esta enfermedad de una manera tremenda porque las personas no tienen conciencia, particularmente en los campos, se siguen haciendo las cosas que, que habitualmente hacíamos en esta época, ¿me entiendes? Entonces se siguen haciendo los rendimientos de chancho, se siguen haciendo eh, fiestas y reuniones, cosas que de verdad no es el momento de hacerlo. O sea, es un momento crucial en que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de, de relacionarnos. Esto va a ser por un tiempo largo, entonces de, de verdad tienen que aprenderlo todos. Felipe, eh, una consulta en relación a la política que ha planteado el, el, gobierno, el, el gobierno de Chile en relación a, a enfrentar la, esta, esta pandemia. ¿Es, ¿Es muy parecida a la norteamericana o, o la copiamos mal? Bueno, yo creo que eh, la, la política del gobierno de Chile me da la impresión que partió equivocada. Partió equivocada porque asumieron que el número total de enfermos o de infectados era lo que ellos detectaban por, por el examen molecular. Y basado en eso entonces establecieron lo que se llamaban las cuarentenas parciales y dinámicas. Pero desgraciadamente esta enfermedad tiene un gran número de asintomáticos. De tal manera que haciendo el ensayo, el, el, la autoridad sanitaria está detectando probablemente menos del 10% de las personas infectadas con el virus y capaces de transmitir la enfermedad. Y eso creó un, un, crea un, 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 un deterioro en, en, de la, en la vigilancia epidemiológica, porque estás tú crees que estás manejando todos a todos los infectados, y en realidad estás manejando a menos del 10%. Y eso se debe, en primer lugar, a las características de la enfermedad misma, pero también a que existen limitaciones serias en el uso de la tecnología molecular para detectar el virus. No se hacen todos los ensayos que son necesarios para seguir la epidemia. Y eso es lo que está pasando también acá en Estados Unidos. Estados Unidos necesita, dicen que necesitan, 5 millones de ensayos diarios para poder abrir el país de manera segura. Y, y están haciendo un millón. Correcto. Felipe, para seguir en este tema de lo que está pasando en Estados Unidos, igualmente ya estamos enterados de que el coronavirus eh, penetró en la Casa Blanca con un par de funcionarios 
eh, que dieron positivo. ¿Te parece que aún están relajadas las medidas en, en Estados Unidos o este virus es tan, tan infeccioso que sobrepasa toda la acción e incluso pudiésemos ir hasta la inteligencia humana? Bueno, mira, yo creo que hay, hay, es una mezcla. Yo creo que el virus es altamente infeccioso. O sea, hay una fórmula que te puede decir que este virus, por ejemplo, una persona que está infectada puede infectar entre dos a cuatro personas. Algunos dicen que hasta cinco. De tal manera que es altamente infeccioso. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay, como decía Katia, muy bien, yo creo que hay un descuido de la gente. La gente se siente segura, no usa el distanciamiento social, no, no están a, a, a un metro o un metro y medio de distancia, no usan las mascarillas, no se lavan las manos, y eso facilita la diseminación del virus. Porque yo no sé si usted, yo estaba leyendo esta mañana eh, un artículo, cada vez que uno tose, un enfermo o un infectado asintomático tose, elimina 200 millones de partículas de virus. De tal manera que, y es un virus que es muy efectivo para infectar, de tal manera que la, la cantidad de infección que una persona infectada puede propagar es muy grande. Por eso el distanciamiento social, la mascarilla y lavarse las manos es algo fundamental. Pero la realidad, por lo menos en una cuarentena donde la gente vive muy afinada en eh, departamentos de poco tamaño para cinco personas, ¿cómo podría solucionarse ese problema? Es casi imposible mantener la distancia social. Exacto, o sea, en eso estamos de acuerdo. Y es por eso, eh, es por eso que, y, y, y eso trae a, a colación un punto que también estaba leyendo esta mañana en un artículo muy bueno, que creo que te mandé, Katia, anoche, no sé, eh, de Facebook, en que la mayor parte de la gente aparentemente se infecta en las casas. Y se infecta en las casas porque algún familiar fue al supermercado, anduvo en el metro, anduvo en el bus, estuvo en una reunión social, se infectó, va a la casa e infecta al resto de la familia. De tal manera que ese es un problema seriosísimo. Por eso que hay un esfuerzo enorme en tratar de identificar a la gente que está infectada para sacarlas de las casas y ponerlas en otro lugar donde hagan una cuarentena de 14 días o 3 semanas y evitar de esa manera la diseminación de la infección. Pero, eso, este, pero ese es un, es, un, es un trabajo enorme, o sea, requiere de miles de personas y de miles de ensayos diagnósticos para poder detectar al, al infectado y aislarlo y evitar que infecte a la familia, a los amigos y a los colegas. Katia, se habla siempre de la primera línea en cuanto a, la, a, a las acciones opuestas a la, a, la, a la disminución de la placer. Y esta primera línea está formada por usted, la, la población de médicos y funcionarios relacionados con la medicina, que atienden directamente a las pacientes de esta situación. Hay un cierto número de colegas de ustedes ya infectados por esta acción. ¿Cómo se siente desde el punto de vista ético y profesional arriesgarse de esta manera a, a un trabajo tan eh, eficiente y tan peligroso a la vez? Mira, yo tengo la idea que nosotros siempre hemos hecho lo mismo, ¿ya? Eh, recuerdo haber estado embarazada y atendiendo tuberculosos, o sea, la verdad es que no es, nuestra vida es así. Yo creo que la única diferencia es que ahora la gente se da cuenta de que estamos en la primera línea, pero siempre hemos estado en la primera línea. Eh, esto de usar equipos de, de protección personal es una cosa buena y razonable, pero evidentemente todos estamos como bastante expuestos, ¿ya? Es cierto que hay un colega que está infectado, por suerte está asintomático y está en buenas condiciones, y, y, y él mismo optó en algún momento por hacerse el, el examen y eso fue bueno. Y de alguna manera yo estoy contenta porque ahora, a partir de este viernes, nos van a hacer tamizaje a lo, al, al personal de salud en general. Entonces nos van a hacer PCR, entiendo que una vez a la semana, ¿ya? Porque como dice muy bien Felipe, la única manera de que nosotros controlemos adecuadamente esta enfermedad es que se haga más testeo, porque muchas personas pueden estar 
asintomáticas y estar contagiando a otros. Entonces, en la práctica tenemos que comportarnos como si cualquier persona que está al frente nuestro estuviera contagiado. Entonces tenemos que ir protegidos. O sea, yo, yo creo que esa es una muy buena, es, es un muy buen juicio para tomar este asunto. O sea, si uno va al supermercado, si va a la bomba de benzina, o si va a, a una oficina pública, tiene que pensar que todas las personas que lo rodean a uno pueden estar infectadas. Una, dos, tres, a lo mejor ninguna. Pero uno siempre tiene que pensar que, la gente, que entre la gente que está alrededor de uno puede haber un infectado que te puede transmitir la enfermedad a ti. Y por eso el distanciamiento social, el uso de máscara y el lavarse las manos cuando uno llega a la casa de manera persistente. De acuerdo. Bueno, estimados Jorge, Carlos, Katia y Felipe, vamos a ir a un breve corte en nuestro programa de mediodía a medianoche y volvemos con nuestro interesante diálogo. 